എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം പറയുന്നു നമുക്ക് ആമുഖങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല വചനത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ എബ്രാ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമാകും അപ്പോൾ ഒഴുകി പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അപ്പോസ്തലൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അനേക മുന്നറിയിപ്പുകൾ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ അവഗണിക്കരുതാത്തതായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പാണ് ഒഴുകി പോകുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കേട്ടത് ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടതിൽ നിന്നാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് അതായത് നാം പഠിക്കേണ്ടതും കേൾക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ഉപദേശ രൂപമുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് അത് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണ് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാരല്ലാതെ വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ നിസ്തുലമാണ് വേറൊരിടത്തും അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ക്രിസ്തു എങ്ങനെ മറ്റെല്ലാവരിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അവൻ്റെ സുവിശേഷവും സുവിശേഷകരും എല്ലാവരും എല്ലാ മറ്റെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വേർപെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല വേറൊരു മതങ്ങളിലോ തത്വങ്ങളിലോ ഒന്നും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അറിയുന്നത് കാണുന്നത് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിലെ സത്യോപദേശത്തോട് വളരെ അടുത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അത് അനുഗമിച്ച് അനുഗമിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷ സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖന ആറിൻ്റെ പതിനാ പതിനേഴിൽ പറയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തെ ഉപദേശ രൂപത്തെ ഫോം ഓഫ് ഡോക്ടറിൻ നിങ്ങൾ ലഭിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് നീതിക്ക് ദാസന്മാരായി തീർന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പാപത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്വമുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാപമല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യനെ നിസ്സഹായനാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിമത്വമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം ഇത് പോരെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജോബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഓരോ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പല റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അടിമകൾക്ക് യാതൊരു റൈറ്റും ഇല്ല ദർ ബൗണ്ട് ടു ഡു വാട്ട് എവർ ഈസ് കമാൻഡഡ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കതിന് പ്രത്യേക പ്രതിഫലം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ കടന്നു പോയേ പറ്റും അങ്ങനെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം പാപമല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അത് ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൃതാവസ്ഥയാണ് ഡെത്താണ് അത് ശരിക്കും നന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് അതൊരു മരണാവസ്ഥയാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ എഴുന്നേക്കാം പക്ഷെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് സ്പിരിച്വൽ ഡെത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ആത്മീകമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തിലും ഇത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം വന്ന പാപം എങ്ങനെ വന്നു മനുഷ്യനിൽ അതെങ്ങനെ വേര് പിടിച്ചുവെന്ന് നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഉപദേശ രൂപം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചേക്കാം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവൻ ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹവും
അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ആത്മാവ് ദേഹിയും ദേഹവും നമുക്കറിയാം ഇതില്ലാതെ മനുഷ്യന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദേഹിയും ദേഹവും ഉണ്ട് ആത്മാവും ഉണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും ആത്മാവ് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ദേഹിയിലാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളത് ജ്ഞാനമുള്ളത് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ദേഹി ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ വികാരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ പരിചയങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ദേഹിയെ ഒരുവിധം റെഡിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരം നമുക്കറിയാം ശരീരമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഔട്ടർ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഇത് ഒരു ദേവാലയം പോലെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാരണം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അതിന് വെളിയിൽ കാണാവുന്നൊരു പ്രാകാരവും അതിനകത്തൊരു വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും ഉണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലിവിംഗ് ടെമ്പിൾ ദൈവം അവനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനുള്ള ജീവനുള്ള ഒരു ആരാധനാലയമായി ഒരു ദേവാലയമായിട്ടാണ് അവനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വസിക്കാനുള്ള ആ ഇരിപ്പിടം അതിനാണ് ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് അപ്പൊ ദൈവികമായ എല്ലാ ആലോചനകളും വരേണ്ടത് ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആത്മാവല്ല ബുദ്ധിയും വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ അറിവുകളുമാണ് അത് ദേഹിയാണ് അന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു നീ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു വലിയ സത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പഴം തിന്നാൽ ഇവർ മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അത് നന്മതിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വൃക്ഷമായിരുന്നു ഈ നന്മതിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം പിന്നീട് അവർ ജീവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആ നന്മതിന്മകളെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ ആത്മാവിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല ഇവർ ഈ പഴം പറിച്ച് തിന്നുന്നതിനും ഇവർക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേറൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല നല്ലത് ഏതാ ചീത്തതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ പഴം പറിച്ച് തിന്നപ്പോൾ അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ആത്മാവ് അടഞ്ഞു പോവുകയും ദേഹിയുടെ കണ്ണു തുറക്കുകയും നല്ലതേത് ചീത്തേതെന്ന് വിവേചിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നത് വരെ നല്ലതേതാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നീ പ്രസംഗം കേട്ട ശേഷവും നിങ്ങൾ നല്ലതായിരുന്നോന്നാ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലും ഒരു ഒരു ചർച്ചിൽ പോയാലും ലോകത്തിൽ എവിടെ ചെന്നാലും നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ളൊരു പാരാമീറ്റർ അല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ വികാരങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് ഇതായിരുന്നു അപകടം ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞ വാണിങ് യുവർ സ്പിരിറ്റ് വിൽ ഡൈ യു വിൽ ഓൾ ബിക്കം സോളിഷ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങളെല്ലാം ദേഹി മനുഷ്യരാകും അവിടെ നല്ലവരും ഉണ്ട് ചീത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഈ ദേഹിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നന്മ ചെയ്തും തിന്മ ചെയ്തും ഇതിന് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പം ഭയങ്കര നന്മ ഒരാൾ കിഡ്നി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്ഥലം എഴുതി കൊടുക്കുന്നു നന്മ അടുത്ത പേജ് മറിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹീനമായ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്ത മനുഷ്യനെയും കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഈ ദേഹിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ദൈവത്തിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ദേഹിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്ക് അഭിനയിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദ ആർ നോട്ട് റിയൽ പീപ്പിൾ റിയൽ അല്ല കാരണം ആദോ ഹവയും നഗ്നരാണ് എന്നാണ് അവർ ആദ്യം ആ പഴം പറിച്ചു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പിശാശ് അവരോട് പറഞ്ഞത് നീ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടിമയായി ദൈവം പറയുന്ന മാത്രം കേട്ട് ജീവിക്കും നീ ആ പഴം പറിച്ചത് തന്നെ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കില്ലേ പിന്നെ നിനക്ക് നന്മ എന്തിനും അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം പറയുന്ന കേൾക്കണോ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം പറയുന്ന കേൾക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ബി ഇൻഡിപെൻഡൻ അതാണ് പിശാശ് അവരോട് പറയുന്നത് ഇവൻ പഴം പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല അവർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ നഗ്നരാണല്ലോ അപ്പം ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഒരാൾ പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് അത്തീല കൊണ്ട് ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിയിടാം ഉടനെ അവർ സൂചിയും നൂലുമൊക്കെ റെഡിയാക്കി അത്തീല കൊണ്ട് ഉടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു സൂചി നൂല് ചിലപ്പോൾ നാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്താ എന്താണെന്നറിയില്ല പക്ഷേ 
നഗ്നരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മറയ്ക്കണം ഇവരുടനെ അത്തിയില കൊണ്ട് തന്നെ താൻ മറച്ചു തന്നെ താൻ മറച്ചു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അവർ മറച്ചു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തോട്ടത്തിൽ കേട്ടു ആദമേ നീ എവിടെ ഒറ്റ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം കേട്ടത് ഉടനെ ഇവൻ അവയും ഹവയങ്ങളോടി കാണും ഇവർ തോട്ട ഒരു മരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ മറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോട്ടത്തിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്കും അവർ നഗ്നരായിരുന്നോ അല്ലായിരുന്നു അവർ ഈ അത്തീല കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുപ്പായ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അത് പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വിളങ്ങാൻ നല്ലതായിരുന്നു കാരണം ഈ സൽപ്രവൃത്തികളാകുന്ന അത്തിയിലകൾ നമ്മൾ എത്ര അണിഞ്ഞാലും ആളുകൾ പറയൂ ചേസ് മാസ്റ്ററുടെ അത്തിയിലകൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്തും നല്ല മനുഷ്യനാ പക്ഷെ ദൈവം വന്ന് വിളിക്കുമ്പം ഒന്നും കാണിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമായ അലങ്കാരങ്ങളാണ് ഈ താൽക്കാലികമായ അലങ്കാരങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു സൽപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബലഹീനരായി പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാകുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുമോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ദയനീയമായ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഉപദേശ രൂപത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എ പെർപെക്ച്വൽ സ്ലേവറി ടു സിൻ ആണ് പാപത്തിന്റെ സ്ലേവറി പാപത്തോടുള്ള അടിമത്തം പാപമല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ചൊക്കെ നന്നാകാന്ന യാ നന്നാകാം പക്ഷെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നന്നാകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ യു കനോട്ട് പ്ലീസ് ഗോഡ് വിത്ത് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് നമ്മൾ ഒഴുകി 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 ഒരു പരിധിയിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഞങ്ങൾ നാളെ തൊട്ട് തിരിച്ചു തുഴയാം പക്ഷെ ഈ നാളെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല വി കനോട്ട് സ്വിം ബാക്ക് വി കനോട്ട് റോ ബാക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ജഡം നമുക്ക് ശത്രുവാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഫലം ഈ പഴം പറിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഒരു അഭിനയ ജീവിതം നമുക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മറ മറയില്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു മറയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലും കയറാൻ പറ്റില്ല ഒരു നാട്ടുകാർ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കില്ല മറച്ചു വെക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവാണ് നമ്മളെ സംസ്കാരമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നത് ആണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസ്കാരം ഉള്ളവനല്ല തോന്നുന്നൊന്നും ചെയ്യാതെ മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണ് ശരിക്കും സംസ്കാരം ഉള്ളവൻ അല്ലേ അപ്പൊ അത്തിയിൽ എത്ര ഭംഗിയായി അണിയാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണോ ചീത്ത മനുഷ്യനാണോ എന്ന് ഒരാളെ നിർവചിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പാപം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്മ തിന്മകൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മരണാവസ്ഥയിലാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവിന് ജീവൻ വെക്കണം അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഇതാണ് ഡെത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഡു ഗുഡ് വർക്ക്സ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അതിന് യാതൊരു പ്രസാദവും ഇല്ല ഇനി ഈ പഴം തിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ആദം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ നീ തന്ന ഭാര്യ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ തന്ന സ്ത്രീ ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ടും ഒരുപോലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിന്ത ഉണ്ടാവും ഈ ഈ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഹൗവ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ ആദന്മാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും തിരിച്ചും ഹൗവാമാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവം എപ്പോഴും തക്കതായ തുണയെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദമിൻ്റെ അടുത്ത് ഹൗവ പഴവുമായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ആദമിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മേന്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹൗവയോട് പറഞ്ഞേനെ ഹൗവ ഇത് നീ ചെയ്യരുതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ നീ ലംഘിക്കരുതായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഒറ്റ അക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ അവ മേടിച്ച് കഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ആദമിന് ഹൗവയ്ക്ക് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയലി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവരെല്ലാം ഒരേ ജഡം തന്നെയാണ് ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ അത്തിയിൽ അണിയുന്നതിലെ ഡിഫറൻസ് മ
ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങൾ അറിയുന്നു സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പലയിടത്തും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശു ശോധന ചെയ്യണമേ എന്നുള്ള നിലവിളി കാണാം ഹൃദയത്തിലെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവനുണ്ട് ദൈവം വന്നത് മറന്നു ഒന്നുമല്ല അന്നും ഇന്നും എന്നും ദൈവത്തിന് പ്രവൃത്തികളുടെ മാത്രം ശുദ്ധീകരണം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം പ്രത്യേകിച്ചും ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് പ്രവൃത്തിയാണ് പക്ഷേ ഇത് പ്രവൃത്തിയല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു കൽപ്പനയാണ് യാഗമർപ്പിക്കാൻ നമ്മളൊരു ആടിനെ യാഗമർപ്പിക്കാൻ പോകും ഏതാടിനെ കൊടുക്കണം വീട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആടിനെ കൊടുക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളതായിരിക്കും നോട്ട് ഓപ്പർട്ടറി ഓഫർട്ടറി ബോക്സ് ഇടുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നോട്ടിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല നോട്ടായിരിക്കും അത് മുഷിഞ്ഞായിരിക്കും ഇടുന്നത് അറിയത്തില്ല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അടിമാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പാസ് ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കാം പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇതായിരുന്നു തോറ്റുപോയാൽ അവനെ ബൈബിൾ കോളേജ് വിടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ തോറ്റുപോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അന്നേരം പുള്ളി ഒരു ദേഷ്യത്തോടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോയി അടുത്ത വർഷം അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെയും കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോൻ തോറ്റുപോയല്ലേ തോറ്റുപോയി ബൈബിൾ കോളേജിൽ വിട്ടോ പറഞ്ഞു ഈ പ്രാവശ്യം കൂടെ തോറ്റാലേ വിടുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ അപ്പം പഴയ നിയമത്തിൽ ആളുകൾ എന്ത് ഭേദമായിരുന്നു അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാധനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ആ സാധനത്തോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ നല്ലൊരു ആട്ടിൻകുട്ടി ഭയങ്കര സ്റ്റൈൽ എപ്പോഴും പിള്ളേരായിട്ട് കൂടി കളിച്ച് ഓടി കളിച്ച് പിള്ളേരുടെ പെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും സങ്കടമോ പിള്ളേർക്ക് സങ്കടമോ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏറ്റവും ലക്ഷണം മൊത്തം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അറുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആടിനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇതിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അറു കാരണം കൽപ്പന അനുസരിക്കല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇവർ ഈ ആടിനെ കൊണ്ടൊന്ന് അർപ്പിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ആടിനെ അർപ്പിച്ചു ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അയ്യോ എൻ്റെ ആട് പോയല്ലോ എന്നായിരിക്കുമില്ല ഒന്നാമത് വരുന്ന ചിന്ത അല്ലേ പിന്നെ വരുന്ന ചിന്ത എന്താണെന്നായിരിക്കോ ഇത്രയും നല്ല ആടിനെ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തവൻ ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണോ അല്ല ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പം ഒറ്റ ചോദ്യം ആ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നീ എന്നെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ തെളിയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഈ ആടിനോടുള്ള സ്നേഹം പോലും ആരോടില്ല ദൈവത്തോടില്ല പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അർപ്പിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാ നീതീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം വി കനോട്ട് ജനറേറ്റ് ലവ് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിന്നെ പോലെ തന്നെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ചക്കപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അയൽവക്കക്കാരനെ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരു ചക്കപ്പഴം അയൽക്കാരനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഉള്ളതിൽ നല്ല ചക്കപ്പഴം കൊടുക്കുക വാടിയത് കൊടുക്കും വാടിയതായിരിക്കും മിക്കവാറും കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അവരുടെ ചീത്ത കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരോട് പറയും അത്ര നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്പീലും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടേ കൊടുക്കൂ കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവം നോക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വന്ന്
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ സൽപ്രവൃത്തിയും നമ്മളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുകയല്ല ഓരോ സൽപ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ അത്രയും പ്രയാസമായി മാറുവാണ് കാരണം നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാർ എന്തിനാ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പാപത്തെ നമ്മൾ വളരെ ലഘുവായി കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പാപത്തെ എത്ര ആഴമായിട്ടാണോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒഴുകി 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 പോയപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ നിർവചനം വളരെ ദുർബലമായി മാറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാപം എന്തൊക്കെയാ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് പാപം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന പാപം തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന സിനിമ കാണുന്ന പാപം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പാപം ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ വരാതിരിക്കുന്ന പാപം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പാപം നിങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് എഴുതിക്കോ കള്ളം പറയുന്നത് പാപം കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നത് പാപം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ലിസ്റ്റ് അല്ല എഴുതിക്കോ ഇത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദിയുടെ ആയി കൊണ്ടേ കൊടുത്തു നോക്കി അവനും പറയും ഇതെല്ലാം തെറ്റാ അവരുടെ അതേ പാപബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്ത എന്ത് പാപമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ബൈബിൾ വായിച്ചില്ല എന്നുള്ള പാപമായിരിക്കും അത് മറ്റു മതത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് ആ പാപബോധം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏത് പാപത്തെ കുറിച്ചാണ് ബോധ്യം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പാപമെന്നും പാപി എന്നും ഒരാളെ വിളിക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അവന്റെ ഹൃദയം നോക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം പോലും ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പോയി അപ്പൊ വേറൊരുത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി അല്ലാതെ അവന്റെ ഹൃദയം നോക്കാൻ നമുക്ക് യാതൊരു വഴിയുമില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അയൽവക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ കിടത്തു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന നല്ലത് കാരണം വഴി മുഴുവൻ സങ്കടനവും വഴക്കുമായിരിക്കും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിയാമടാന്ന് ഒരുത്തിനും എനിക്കും അറിയാമടാന്ന് വേറെ ഒരുത്തിനും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ശരിക്കും ആരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരൊറ്റ ആശ്വാസം എത്രയോ അത്തീലകൾ വെച്ചാണ് ഇത് മൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല നമുക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങളൊരു വീട്ടിലോട്ട് ഇന്ന് വെല്ലോം കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരെ ചുമ്മാതെ അവിടെ എങ്കിലും ഒന്നും കാണുകയില്ല അല്ലെ എത്ര നാളായി ബ്രദറിനെ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ അത്തീലെ അകത്ത് ഇവനൊക്കെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോയിരുന്നു എല്ലാം എന്നിട്ട് പറയും പാസ്റ്റർ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഞാൻ അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കും പിന്നെ ആ മനസ്സിലാകുന്ന അവിടെ എങ്ങും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കും അന്നേരം മനസ്സിലായത് പാസ്റ്ററെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം വേണ്ട വിശക്കുന്നില്ല എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അഭിനയങ്ങളോട് അഭിനയം ഈ അഭിനയങ്ങളാകുന്ന അത്തീലകൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര മായാ സിംഹാസനമുണ്ട് ഇത് തകർന്ന് ഞാൻ പാപിയാണേ കർത്താവേ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് നിലവിളിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട വി ആർ റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ അവർ ഓൺ ലോറൽസ് നമ്മൾ നമ്മളെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ലവരാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച് നമ്മൾ രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് വി ഹാവ് ഡ്രിഫ്റ്റഡ് ഫാർ എവേ ഫ്രം ദ സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പാപബോധം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ജനത്തിനും പറയുന്ന എനിക്കും എന്താണ് പാപമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വചനത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരണം ഈ പാപത്തെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പാപം നമ്മളെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലേക്ക് നിലവിളിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പാപം വേർ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് പാപത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എവിടെ കണ്ടെത്താം എവിടെ കണ്ടെത്താം റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പാപത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം ആ ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കാരണം ആ ലിസ്റ്റ് വായിക്കണ്
അപ്പൊ റോമാ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് പ്രവൃത്തിയിലും ചിന്തകളിലും വരുന്ന പാപം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ബോധ്യമുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല ബോധ്യമുള്ളത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഈ ബോധ്യമുണ്ട് റോമാലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പാപബോധം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തരുന്ന പാപബോധത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അവന്റെ ശക്തിയുടെ അടയാളങ്ങൾ മഹത്വത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മുതൽ കണ്ടു കണ്ടുവന്നിട്ടും അവന് മഹത്വം കൊടുക്കാതിരുന്ന സാമാന്യ ജനത്തിന് സംഭവിച്ച പാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിരുന്ന പാപങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യർക്കും പാപമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസൂയ പാപമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മതമുണ്ടോ കൊലപാതകം പാപമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മതമുണ്ടോ ലോകത്തിൽ എല്ലാ ജനത്തിനും ആത്മാവിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന സാമാന്യ വെളിപ്പാടുകളെ കുറിച്ചാണ് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആ പാപങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പാപബോധത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണാം അത് നാട്ടുകാർക്ക് ലഭിക്കില്ല നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും വെളിപ്പെടാത്ത പാപങ്ങൾ അതാണ് റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യ മുതൽ എന്ന് വാക്യ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യ മുതൽ നന്മ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്റെ ഹൃദയം നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ എന്റെ ആഗ്രഹം നന്മ ചെയ്യും അപ്പൊ നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയം നല്ലതാണോ നല്ലതാണ് ഇവിടെ നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയം നല്ലതാണെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാരണമുണ്ട് ആ നന്മ ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഞാൻ തിന്മ എന്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നൊരു പ്രമാണം ഞാൻ കാണുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഉള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നു അതാണ് എന്റെ എന്റെ ഹൃദയം നല്ലതാന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വചനം കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ വചനം കേൾക്കുമ്പം രസമുണ്ടോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണോ രസം അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണോ രസം അതോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴാണോ രസം അതോ ഇത്തിരി രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണോ രസം രസങ്ങൾ പലവിധമാ ടി വിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോഴാണോ രസം ഈ പാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി പാപത്തിന് നമുക്ക് വരു നമുക്ക് പാപം വരുത്തി തരുന്ന രസോ രസം ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും പാപം ചെയ്യല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പാപം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹിമാലയം വരെ ഓടണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പാപം ചെയ്യോ ഓടിപ്പോയി ഇല്ല ചെയ്യില്ല ഈ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്തൊരു രസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാനൊരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ എനിക്ക് ദേഹമാകെ ചൊറിഞ്ഞു നടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പാപം ചെയ്യാൻ പോകും ആരും ആരുടെയും കുറ്റം പറയാൻ വരുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ബ്രദറെ കുറ്റം പറയല്ലേ പറഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അലർജിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോകും പക്ഷെ ഇപ്പം അലർജി ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവൻ്റെ കുറ്റം വേറൊരാൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു രസം എന്നറിയോ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഈ രസമാണ് നമ്മളെ പിന്നെയും പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിമകളാക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര തലവേദന എടുക്കുമായിരുന്നു ആരും പാപം ചെയ്യലായിരുന്നു ദർ ഇസ് എ രസം ഇനിറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ രസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടയാളാ ഏതാ ഈ പാപത്തിന്റെ ഭോഗാസക്തിയുടെ രസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളാണ് പൗലോസ് പൗലോസ് പറയാണ് എന്റെ രസം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലാണ് എന്തൊരു വിക്ടറി അത് ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് രസം ഒന്നുമില്ല അത്ര രസമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് നന്മ ചെയ്യണം യേശുവിനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കണം രാപ്പകൽ അവൻ ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവന്റെ ഹൃദയം നന്നായതാണോ നന്നായ ഹൃദയമാ നല്ല ഹൃദയമാ പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ അവന് പോലും കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത അവൻ വിചാരിച്ചാൽ നന്നാകാത്ത ഒരു പ്രമാണം ഇവന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഇവന്റെ ഈ രസങ്ങളെ കെടുത്തി കളയുന്നു അതാണ് സംഭവം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിനും മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിയില്ല ലോകത്തിൽ ഒരു നീതിശാസ്ത്രത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിയില്ല ഇത് വേദപുസ്തത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ കൽപ്പനകൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പാപബോധം നമ്മളിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എത്ര മാത്രം നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും
ഇതൊക്കെ മാത്രമേ വളരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഗുണമുള്ള ഒരൊറ്റ സാധനം പോലും വളരില്ല തന്നെ വളരില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ട് രണ്ട് പൊട്ടിയിലൊക്കെ ഭാര്യയ്ക്ക് പിള്ളേർക്കിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ വിട്ടുപോയതാ പിള്ളേർ പ്രഷർ കൂടിയതാണ് കാരണം ഈ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ഇവനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കാരണം ആരെങ്കിലും ഇല്ല അങ്ങനെ വരില്ല എനിക്ക് എന്തോ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നുക എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മേല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നേ വരെ ആരെങ്കിലും ചെന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ശരീരത്തിലൂടെ ബ്രെയിനിലൂടെ പോകുന്ന കെമിക്കൽസ് ഇന്നേ വരെ ഒരുത്തിനെങ്കിലും നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഈ കർത്താവ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഭിക്ഷക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റിയിരുത്തണമെന്നും ആഹാരം കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ ആ സഹോദരൻ ചോദിച്ചാൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് വചനം അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ തക്ക സമയത്ത് അത് നടക്കത്തില്ലെന്നുള്ളതുണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്താ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ പറ്റിയ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ആങ്സൈറ്റി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എടുത്ത് എന്താ പറ്റിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അയൽവക്കക്കാരൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ എനിക്ക് ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ല എന്താ കാര്യം ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ എത്ര വിചാരിച്ചാലും ആ ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമില്ല പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ പ്രവൃത്തികളല്ല സ്നേഹം അടിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവും അത് നിസ്സാരല്ലാവും അല്ല യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മുന്തിരിവല്ലിയുടെ ഉപമ പറഞ്ഞോണ്ടാ അല്ലെ മുന്തിരിവല്ലിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോണ്ടാ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനും നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പുകളാണ് അത് താവോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാണ് എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതിൻ്റെ കാരണം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നാകുന്നു എൻ്റെ കൽപ്പന അപ്പൊ ആകെ ഒരൊറ്റ കൽപ്പനയുള്ളൂ എന്തോ ഈ ഒറ്റക്കൽപ്പനയാ പ്രശ്നം വേറെ എല്ലാ കൽപ്പന അനുസരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരൊറ്റ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഹോർമോണുകൾ ഇല്ല ആ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞരങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനത്തെ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര വിചാരിച്ചാലും എനിക്കത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഈ ഡിസംബറിൽ വയനാട്ടിൽ ഒരു ചർച്ചിൽ പോയി അവിടെ ക്യാമ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ ക്യാമ്പൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ പരിചയമുണ്ടോ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പറയുക കഴിഞ്ഞ വർഷം പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ ക്യാമ്പിന് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി എനിക്ക് എൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പോലും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ അകപ്പെ സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൺലി ബി എ ലൈ നിങ്ങൾ റോഡിൽ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോന്ന് പോലും എനിക്കറിയാൻ മേല അത്രയും ബലഹീനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാരും ഇയാൾക്ക് അഹങ്കാരം കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മനുഷ്യനോട് അകർത്താ പറയുന്നത് നീ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച പോലെ ഇവരല്ല സ്നേഹിക്കാൻ യേശുവും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലും വലിയ പുരുഷാർത്ഥത്തോട് ഇതിലും ചെറിയ കൂട്ടത്തോടും പക്ഷെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോടെല്ലാം കർത്താവിന് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു വലിയ ഭാരമായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര ബഹളം വെച്ചാൽ അത് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരത്തില്ല ബിക്കോസ് മൈ ബോഡി ഈസ് എ ബോഡി ഗിവൺ ടു ഡെത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിസ്സഹായാവസ്ഥ വേർ യു ടെൽ ദ ലോഡ് ഓ ലോഡ് വി കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ ആകെ ചെയ്യുന്ന ചർച്ചിന് ഫാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ക്ലോക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ എപ്പോൾ ചർച്ച ചെന്നാൽ ആ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കും പാസ
ഞാനും അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു അവസാനം കർത്താവ് എന്നെ പൊളിച്ച് ഞാൻ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ കാണിച്ചു തന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഏത് മനുഷ്യനും കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ളതൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ പറയാം ഇത് കഥ പല പലയിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ പാപം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിൻ്റെ മോചനം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നറിയാതെ ദേവോചനത്തിൽ നിന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പിള്ളേരാണ് മൂന്ന് പേരെ ഞങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിന് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവൻ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു കെയർ സെൻ്ററിലാണ് കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഞാൻ ഇവനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്നെ ദൈവം നിസ്സഹായനാക്കി മാറ്റിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഇവനോട് സംസാരിച്ചു പോരാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് പോരാൻ നേരത്തെ ഞാൻ അവനെങ്ങനെ ബൈയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ഇറങ്ങി പിന്നെ വരാൻ കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു വണ്ടിയെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്നും കൂടെ ചെന്ന് അവനോടൊരു ബൈ പറയണം അവൻ്റെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവനിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ആ പപ്പ അടുത്ത മാസം വരാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്നെ വട്ടം പിടിച്ച ഒരൊറ്റ കരച്ചിലായിരുന്നു കരച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുനീര് ഒഴുകി എൻ്റെ ഷർട്ട് മുഴുവൻ നനഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൻ കരഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കട്ടെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അവൻ അങ്ങനെ നിന്ന് കരഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ച് അവൻ പിന്നെ ചിരിച്ചു ബൈ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ കാറിലിരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക കർത്താവെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റാത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവൻ നിൻ്റെ രക്തത്തിൽ പിറക്കുന്ന പിറന്ന കുഞ്ഞല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവനെ കിട്ടിയത് അന്ന് അവന് പല രോഗങ്ങളായിരുന്നു ലൂസ് മോഷൻ പനി ബ്ലീഡിങ് ഗമ്മി എന്നൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുത്തു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടു ചേർത്തു ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ മകനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് പത്ത് വർഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ കളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ആഹാരം കളിച്ചു കഴിച്ചു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആരംഭിച്ചു രാത്രിയിൽ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് രോഗം വരും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ പല എമർജൻസീസ് വന്നു ടി ബി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോഴല്ലേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇവനെ കെയർ സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയത് നല്ല എക്സ്ക്യൂസ് അല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എക്സ്ക്യൂസ് കൊള്ളാം പക്ഷേ നീ മാറ്റാൻ ഒരൊറ്റ കാരണമുള്ളൂ നിൻ്റെ രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ കുട്ടിയല്ല ഞാൻ വേർത്തു കാരണം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയല്ല അത് നമ്മൾ ഒടിച്ചിട്ടേ കർത്താവ് മാറുള്ളൂ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കർത്താവെ ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞാണ് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാ കാരണം എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞായിരുന്നു അവനെങ്കിൽ അവനെ ബാംഗ്ലൂരിലെ കെയർ സെൻറ്ററിൽ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഒന്നും വീടെടുക്കില്ല അവൻ്റെ കെയർ സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു വീടെടുത്തേനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പോയി അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞേനെ അവനെ ഓർത്ത് നിലവിളിച്ചേനെ ഞാനിതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാനൊരു ഭയങ്കര പാവിയാണ് നീ പറഞ്ഞാൽ ശരി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവനെ വളർത്തി ഓക്കെ അവൻ കരഞ്ഞത് അവൻ എന്നോടുള്ള സ്നേഹമാ എനിക്ക് അവനോടുള്ള സ്നേഹമല്ല അവൻ എന്നെ മിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ശരിയാ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അകത്ത് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ പോയി വീടെടുത്താലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരിലല്ല ആ കെയർ സെൻ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നീ വീടെടുത്താലും നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഡെഡ് ആൻഡ് ഗോൺ ഈ ശരീരം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാ ഇനി ഇത് എപ്പം നന്നാവുമെന്നറിയോ കാഹളനാഥം കേൾക്കുമ്പോഴേ നന്നാവുള്ളൂ അതുവരെ ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നേ കർത്താവിൻ്റെ പറഞ്ഞു നീ ഇത്രയും പണി ചെയ്തെന്നല്ലേ നീ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി ഞാനിപ്പം പഴയ പല പല പഴയ കഥകളും പറയുന്നില്ല അതിനുശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർന്ന് പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ
ഈ മരണത്തിനധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലെ പാപവും പ്രവൃത്തികളിലെ പാപവും ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം പ്രവൃത്തികളിലെ പാപം ഒരുത്തിനെ കെട്ടിയിട്ടാൽ മതി ഹൃദയത്തിലെ പാപം പോണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് മയക്കി കിടത്തിയാൽ മതി ഒന്നും ചിന്തിക്കൂല പക്ഷെ ശരീരത്തിലെ പാപം മാറ്റാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല ഇനി ഹൃദയത്തിലെ പാപം മാറ്റണമെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളിലെ പാപം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റാഡിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ജയം എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വിഷമിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ഭയങ്കര വഴി ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് റോമാലേഖൻ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ അതുണ്ട് ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകാനും പ്രവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്തതുകൊണ്ടാണെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കർത്താവെ സ്തോത്രം നീ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി നടത്തുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഭാര്യയെ നോക്കി പറയണം പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാലും ഭാര്യയെ നോക്കി പറയണം കർത്താവെ ഈ ഭാര്യ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് പ്രശ്നമായെന്നല്ല നീ എനിക്ക് ഈ ഭാര്യ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഭാര്യയോട് ഒരു ഇത്തിരി സ്നേഹം ഉള്ളിൽ തോന്നും കർത്താവ് തന്നല്ലേ ഒന്നുമല്ലേ ഈ ഭർത്താവിനെ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്തോത്രം പറയാൻ തോന്നില്ല അത്ര വഴക്കാളികളായിരിക്കും എന്നാലും പറയണം കർത്താവെ നീ എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് തന്നെ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കാരണം നീ ആണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് നീ ആണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നീ അറിയാതെ ഒരു തലമുടിനാര് പോലും താഴെ വീടില്ലാന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളോ കുറേയൊക്കെ ശുദ്ധമാവും ഇല്ലേ തിരുമ്പ് പാടിപ്പ എന്താ പറഞ്ഞേ ആരാധനയിൽ വിടുതൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലേ എന്താ വിടുതൽ എന്നറിയാം ഇതാ വിടുതൽ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഓരോ ആരാധനയിലും ഹീസ് എൻത്രോൺഡ് അസ് കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇടിഞ്ഞു പോവുക അതാ വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ശരീരത്തിലെ പാപം മാത്രം നമ്മുടെ ഒരു ആത്മീക അഭ്യാസം കൊണ്ടും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല no amount of good work no amount of prayer no amount of fasting sharirathe adimayaaki bandichalum nadakilla pandu njan ingal vicharikkirikku idu endha iyali paranju varunnu priya sahodarangale innu vajana prasangam kazhiyumba nammal ellarum parana thirumanam eduthotte pogavullu nu alle ഈ തീരുമാനം എടുത്തേ പോകാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്നത് ഏ ഞാൻ അത്ര മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല ഈ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ തീരുമാനം ജയിക്കും എവിടെ ജയിക്കും ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ന്യൂ ഇയറിന് എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തെന്ന് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ തീരുമാനം എടുത്ത് ഒരുത്തിനും നന്നായ ചരിത്രം ബൈബിളിലും ഇല്ല നന്നായവരെല്ലാം ദൈവത്തെ നോക്കി നിലവിളിക്കുമായിരുന്നു അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ സുവിശേഷത്തിന്റെ കേൾവി തീരുമാനത്തിലേക്കല്ല ദൈവത്തെ നോക്കിയുള്ള ഒരു നിലവിളിയിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്സിൽ ദൈവത്തോട് അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടാതെ നമ്മൾ പാപത്തെ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ പൗരോസ് പറഞ്ഞതാ അരിഷ്ട മനുഷ്യനായ എന്നെ വിടുവിക്കാൻ ആര് വരുമെന്നാ ദർ ഷുഡ് ബി അനദർ മാൻ ഹു വിൽ കം ആൻഡ് സേവ് അവനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇവിടെ ഈ നിസ്സഹായാവസ്ഥ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടത് പത്രോസ് ഭയങ്കര തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പത്രോസിന് വേണ്ടി യേശു ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു സാത്താൻ ഇവനെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റണോ എന്ന് ആലോചന ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു പത്രോസ് പറയാ കർത്താവെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനായി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് വെളിപ്പാടുള്ളവനാ ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആ നീ നിയമമാർക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ മേലാണ് ഞാനാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തിനാ വിലപിച്ച് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഐ വിൽ ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ യു അപ്പോ പത്രോസ് അപ്പൊ പത്രോസിന്റെ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നീ ഇതിന്റെ തീരുമാനം ഒക്കെ കൊള്ളാം പത്രോസ് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര കാര്യ യേശു മരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ഒരിടത്ത് ക്രൂശിൽ കയറിയാൽ അടുത്ത ക്രൂശിൽ ആരും കാണും പത്രോസും കാണും പത്രോസിന് തോന്നുന്ന
ആണോ ബൈബിളിലുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ കർത്താവ് എന്താ ചോദിക്കുന്നേ ആഹാരം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നവനാണോ വിളമ്പെന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനാണോ ആരാണ് വലിയവൻ കഴിക്കാനിരിക്കുന്നവനല്ലയോ ഞാനോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷക്കാരനെ പോലെ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരെ ആഹാരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്രോസ് പറയാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ മരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും അകപ്പെ സ്നേഹത്തെ കർത്താവ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കഴിയില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചോ അതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം അടുത്ത വാക്യം എന്താണെന്നറിയോ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികം സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡേ ഉള്ളൂ ഒരു കൽപ്പനയേ ഉള്ളൂ എന്ത് കൽപ്പന അനുസരിച്ചാലും ആടിനെ വിലയർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയാലും ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്താലും ആഭരണം ഊരിയാലും ഒറ്റ കൽപ്പനയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച പോലെ എൻ്റെ അയൽവക്ക് തിരിക്കുന്നവനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിതിന് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധിക സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല ആരായി സ്നേഹിതൻ യൂദാസിനെ യേശു എന്താ അവസാനം വിളിക്കുന്നറിയോ സ്നേഹിത എന്നാ അപ്പൊ ആരാ സ്നേഹിതൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ അകപ്പയാണ് പത്രോസിനോട് കർത്താവ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പത്രോസിന്റെ കയ്യിലില്ല ഓക്കെ പത്രോസ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ തീരുമാനമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറയും അത്രയും പോലും പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിനക്ക് ഇല്ല നമുക്കറിയാം പത്രോസിന് അവസാനം കർത്താവ് പിന്നെ തിബരിയാസ് കടലിൽ അവൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി പിന്നെയും പഴയതുപോലെ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശീമോനെ നീ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ്റെ മറുപടി എന്താ ഉവെന്നാണോ ഇല്ലെന്നാണോ ഏഹ് ഉവെന്നല്ല ഇല്ലെന്ന ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയത് യോഹന്നാൻ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് ശരിക്ക് വായിച്ചായിരുന്നോ ആ അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ച ശേഷം യേശു ശീമോൻ പത്രോസിനോട് യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശീമോനെ നീ ഇവരിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ ഉവെന്നാണോ ഉം മുഴുവൻ വായിച്ച് ഉവ് കർത്താവേ പ്രിയമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചത് എന്തോ ഇത് ഗ്രീക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അകപ്പ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഫിലേ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉത്തരം തമിഴിൽ എങ്ങനെ അറിയോ അൻപായിരിക്കാർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നേശിക്കറേ എന്ന് ഉത്തരം രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പ്രിയം യേശുവിനോട് ആർക്കാ ഇല്ലാത്തെ ലോകത്തിലെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് യേശുവിനോട് ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമല്ലേ യേശുവിനെ ഓ ഐ ലവ് യു ജീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാണല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വേറൊന്ന അകപ്പെ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ പത്ര ദിവസം പറയുന്നില്ല കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നതാ പറ്റുമോ നിനക്ക് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ നോക്കി ആ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമതും അവനോട് യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഉത്തരം എന്താ ആ ഉവ് കർത്താവേ ഓഹ് എന്ത് ചെയ്താൽ അവനെ കൊണ്ട് സ്നേഹം എന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി അത് പറയാൻ പറ്റില്ല തോറ്റുപോയി കാരണം ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും ഇഷ്ടക്കുറവില്ല പക്ഷെ ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആ യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശീമോനെ നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഇപ്പൊ കർത്താവ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്താ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് പ്രിയമുണ്ടോ ഇത്രയും നേരം എന്താ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഇപ്പൊ കർത്താവ് എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് പ്രിയം അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവന് കരച്ചിലു വന്നു കാരണം മൂന്നാമത് ചോദിച്ചത് സ്നേഹം ഉണ്ടോ എന്നല്ല പ്രിയമുണ്ടോ എന്നാ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു പ്രിയം ഒക്കെ ഉണ്ട് കർത്താവ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിന് താഴെ കർത്താവ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ശരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നീ യൗവനക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ നീ തന്നെ അരക്ക് കെട്ടി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തെല്ലാം നടന്നു അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നടപ്പാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടിയും ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ
അടുത്ത വാക്യം ആ പ്രായമായ ശേഷം വയസ്സിനായ ശേഷമോ നീ കൈ നീട്ടുകയും മറ്റൊരു തന്നെ അര കെട്ടി നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഇന്ന വിധം മരണം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എപ്പോഴേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നിനക്ക് എന്നോട് അകപ്പെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എപ്പോഴേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അവ മരിക്കാറാവുമ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഓട്ടത്തിന്റെ അവസാനം പത്രോസ് നോക്കുമ്പം യേശുവിനോട് ഭയങ്കരമായ സ്നേഹം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അന്ന് അവന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാകും അത് അവന്റെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല അവന്റെ ആത്മാവിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ദൈവം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സീറോ ആണ് ആണോ അല്ലയോ സീറോ ആണ് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ജയിക്കുന്ന പിള്ളേരും തോക്കുന്ന പിള്ളേരും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ജയിക്കുന്ന പിള്ളേർ പലതരമുണ്ട് റാങ്ക് കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നവരുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നവരുണ്ട് കഷ്ടിച്ച് അപ്പുറത്ത് ചാടുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ തോക്കുന്ന പിള്ളേർ രണ്ടു തരമുള്ളൂ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ജയിക്കാവുന്നവനും മറ്റൊന്ന് എത്ര വിചാരിച്ചാലും ജയിക്കാൻ പറ്റാത്തവനും നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റാങ്ക് കിട്ടുന്നവനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്നും ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ അവർ ജനിച്ചതേ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്നാൽ ഈ കഷ്ടിച്ച് ഒരു പക്ഷേ പാസ്സാകുമായിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ ഇവൻ എപ്പോഴും മുപ്പത്തിരണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഒരു നല്ല വാർത്ത വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എങ്ങനെ പറയാം ഈ പ്രാവശ്യം നീ ശരിക്ക് പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് അമ്പത് കിട്ടും ആശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം എക്സാമിനേഷൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആശ്വാസം അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഈ ഒരു മാർക്ക് പോലും കിട്ടാത്തവൻ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഒരു നല്ല വാർത്ത അവന് കൊടുക്കാൻ എന്താ വഴി ഈ അവനൊരു നല്ല വാർത്ത കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാ അവനൊരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് പറയുക എടാ മോനെ നിനക്ക് ഞാനൊരു നല്ല വാർത്ത പറഞ്ഞു തരാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ടീച്ചറിന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ടീച്ചർ അതെ ഈ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് നല്ല വാർത്തയാണോ നല്ല വാർത്തയാണ് ഉടനെ പയ്യൻ പറഞ്ഞു ഓ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ടീച്ചർ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നേരത്തെ എനിക്ക് തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി പഠിച്ച് നല്ലപോലെ അത് എഴുതാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുഴുവൻ നിന്റെ കൈ തന്നാലും ഒരാൻസർ ശരിയാക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര നാളായിട്ട് കിട്ടിയതാ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിച്ചേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ ക്ഷമിക്ക് ക്ഷമിച്ചേ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടല്ല ആൻസർ എഴുതാൻ അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടോ ആണോ അല്ലയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൽപ്പനകളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തുണ്ട് പക്ഷെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാ അപ്പൊ അത് നല്ല വാർത്തയല്ല ഇനി അടുത്തൊരു നല്ല വാർത്ത ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ പറയാൻ പോവാ എന്താണെന്നറിയോ ഞാനാണ് ഈ പരീക്ഷാ പേപ്പർ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓ അപ്പൊ ശരിയായി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മാർക്ക് ഇട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ടീച്ചർ ടീച്ചറിനോട് പറയും ടീച്ചറെ എവിടെയെങ്കിലും മാർക്ക് ഇട്ട് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ആക്കി തരണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പേപ്പറിൽ അര മാർക്ക് ഞാൻ ഇട്ടാൽ എന്റെ ജോലി പോകും അത്ര നല്ല പേപ്പറാ കാരണം ഇവൻ അര മാർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ള പേര് എൻക്വയറി ആവും അത്ര അറിയത്തില്ല ഇവന് അപ്പൊ അതും ഒരു നല്ല വാർത്തയല്ല ഇനി മൂന്നാമതൊരു നല്ല വാർത്തയുണ്ട് ഇവൻ പറയാണ് ഇവനോട് ടീച്ചർ പറയാൻ മോനെ നിനക്ക് ഒരു നല്ല വാർത്ത ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അത്ര ഗതി കേട്ടവരാ നമ്മളൊന്നും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നോ വേ ഇതിനെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല മൂന്നാമത്തെ വഴി ഇതാണ് ടീച്ചർ പറയാ നിനക്ക് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗമുണ്ട് ലേണിംഗ് ഡിസോർഡർ നിനക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്ക്രൈബിനെ വെച്ച് എക്സാം എഴുതിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഈ പറയും സ്ക്രൈബിനെ വെച്ച് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈ സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇ
ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സീറോ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല പ്ലെയിനെ കയറി വന്നത് പിന്നെ പൈസ വാങ്ങിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ വേണ്ട പൈസയും കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അതെന്നെ അറിയാവുന്നോട് ചോദിച്ചറിയാം എനിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ വന്ന് സീറോ മേടിക്കാൻ എന്തായാലും ഞാൻ പ്ലെയിനെ കയറി ഇവിടെ വരത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു പകരക്കാരനുണ്ടെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ വാങ്ങിക്കുമ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഞരക്കമുണ്ട് കർത്താവെ ഞാനല്ല ഈ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്നിലൂടെ ഇവരോട് സംസാരിക്കണം ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെൻ ഹീ സ്പീക്സ് അവൻ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ആ പകരക്കാരനിലൂടെ ഞാൻ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പകരക്കാരനിലേക്ക് വരാതെ നിങ്ങൾ എത്ര സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഈ പകരക്കാരൻ ശരിക്കും ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പകരക്കാരനെ കുറിച്ച് ക്രൂശൽ യേശു മരിക്കുമ്പോൾ അവനെനിക്ക് പകരക്കാരനായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുമ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നൊരു പകരക്കാരൻ എനിക്ക് ആ സമയത്തുമുണ്ട് ഈ പകരക്കാരനെയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയത് നമുക്ക് നോക്കാം റോമാലേഖന എട്ടിന്റെ മൂന്ന് ജഡത്താലുള്ള ബലഹീന നിമിത്തം കേട്ടോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൽപ്പനകളെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു റോമാലേഖന ഏഴാം അധികം പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൽപ്പനകളെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു അതിലൊന്നും മോശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ദൈവം കൊടുത്തത് തന്നെയാണ് താൻ പക്ഷെ മോശം എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അനുസരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ കൽപ്പന നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇത് അനുസരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കൽപ്പന അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ജഡം ബലഹീനമായതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ന്യായ പ്രമാണം നമ്മളിൽ പൂർത്തിയാകുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നേ എന്തുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നില്ല ന്യായ പ്രമാണം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തികളും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ സീറോ ആ പിന്നെ പൈസ മോഹിച്ചോണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്ത എന്തായിരിക്കും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം അല്ലെ കാരണം പാപമല്ലേ അത് അപ്പൊ പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൽപ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണം ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ചൈസിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അവന്റെ ശരീരം ശരിയല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രമാണം മുഴുവനും കൂടെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള ഒന്നാം കൽപ്പനയിലും നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള രണ്ടാം കൽപ്പനയിലും ആ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകളുണ്ട് അത്രേ പഴയ നിയമത്തിൽ പക്ഷെ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ എത്തിയോന്നാ ഇല്ല സീറോ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് കുറെ കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ ഭാരമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ തലയോട് എടുത്തു കൊടുക്കാം സെർമൻ ഓൺ ദ മൗണ്ട് സെർമൻ ഓൺ ദ മൗണ്ട് അതുപോലെ ലിറ്ററലായിട്ട് അനുസരിക്കും സെർമൻ ഓൺ ദ മൗണ്ട് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് നൂറ്റമ്പത് മണിക്കൂർ ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ അനുസ അറിയിച്ചാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മൈക്ക് ഇപ്പം കൈമാറാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിന്റെ വലത് കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടച്ച് വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ വള വലത് കണ്ണ് ഇടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതേ വരെ ആരും ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞാലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പുറത്തൊരു വണ്ടി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു വീടൊരുത്തം പണിയുമ്പം ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പം ഓ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ കർത്താവ് എന്ന് പറയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണും കൊണ്ടൊരു ഇടർച്ച ഉണ്ടാകാത്ത ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ
അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദാവിദിനെ കുറിച്ചും ദാനിയലിനെ കുറിച്ചും അഞ്ച് പോയിന്റും പത്ത് പോയിന്റും ദാവിദിന്റെ അഞ്ച് കല്ലും ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ച് ഞങ്ങൾ കാരണം ഈ നീതി പ്രസംഗിച്ച എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങും അയ്യോ ഞാൻ പാപിയാണേ കാരണം ഈ നീതി ഇല്ലാതെ ഒരുത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ് ഗിരിപ്രഭാഷണം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ചെയ്സിന്റെ നീതി കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതം കേട്ടാൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്തിൽ ഏത് വിശുദ്ധന്റെ ജീവിതം കണ്ടാലും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേക്കാന്ന് തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏത് വലിയ നീതിമാനം തകർന്നു പോകും കാരണം ഒരാളെ കൊണ്ടും ഒരു ജഡത്തെ കൊണ്ടും പറ്റാത്ത കാര്യം അവിടെ നിലവിളിക്കാതെ രക്ഷയില്ല കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കൽപ്പനയും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിലവിളിച്ചോണ്ട് ആ പകരക്കാരനിലേക്ക് നോക്കാതെ മരുഭൂമിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട പിച്ചള സർപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല കാരണം ആ യേശു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലൂടെ പറയുകയും ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്ന നീതിയുടെ വസ്ത്രം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഇല്ല ഇവിടെയാണ് ഒരു ഭയങ്കരമായ നീതിയുടെ അടിമത്തം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് then we all become broken karanam ee giri pravashana anusarichile swargathi povilla giri pravashana undaru anusarikkunnilla endu cheyyum it's a big crisis ipo njan or room na thagapettu nerchu room ninnu veli iranganengil door ile or 500 kilo weight ulla aalkku or kalli irippundu adu eduthu maatranam njan maximum eduthittullu 100 kilo ya ee 500 kilo eduthe illengil njan shwasam mutti marikkum njan aare aarikku anushikkune 500 kilo eduthu parijolla or aal enne sahayichengil maatram enikku endu yanpattullu ഇതിനെടുത്ത് മാറ്റാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പകരക്കാരനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യനും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം എനിക്ക് പകരം ഒരാൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്നിൽ വന്നാൽ അവൻ എന്നിലൂടെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് എൻ്റെ നീതിയും എൻ്റെ വിശുദ്ധിയും എൻ്റെ തേജസ്സും എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഞാൻ യേശുവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ അനുസരണത്തിൻ്റെ അവകാശികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത് ഈ പത്യോപദേശത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് സ്വയം നീതി പ്രവർത്തികളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിലവിളിച്ച് കരയാതെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ പിക്ചർ നമുക്ക് വരാതെ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കും ആ ബാക്കി ഒന്ന് വായിക്കാം എട്ടിൻ്റെ ജഡത്താനുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പിക്കാൻ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിലല്ല പാപജഡത്തിൻ്റെ സദൃശ്യത്തിൽ പാപജഡമായിരുന്നെങ്കിൽ യേശു വന്നപ്പോൾ യേശു ഇതേ ക്രൈസിസ് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായനെ പക്ഷെ യേശുവിനെ അയച്ചപ്പോൾ പാപജഡത്തിൻ്റെ സദൃശ്യത്തിൽ എന്നെ പോലിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം പാപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം യേശുവിനെ ആരെ സ്നേഹിക്കാം വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ യേശു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അതും എനിക്ക് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത്ര ആഴമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിച്ചത് ഇന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനപ്പുറത്തുള്ളൊരു സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തോടെ കർത്താവ് എപ്പോഴും ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ദുർബലമായ വാക്കുകളിലൂടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെയാണ് അവൻ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു പാപ ജഡത്തിൻ്റെ സദൃശ്യം പക്ഷെ പാപം ഇല്ലാത്തവൻ യെറ്റ് ഹി വാസ് വിത്തൌട്ട് സിൻ ആ അയച്ചു എന്നിട്ട് പാപ നിമിത്തവും അയച്ചു പാപത്തിന് ആ ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ആ പാപ ശാപ മരണമെല്ലാം ആര് വഹിച്ചു ആര് വഹിച്ചു യേശു വഹിച്ചു അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചു അടുത്ത വാക്യം ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അത്രയേ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മളിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ നീതി നിറവേറാൻ ആര് വേണമായിരുന്നു ഈ പകരക്കാരൻ വരണമായിരുന്നു ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിലെ എക്സാമ്പിളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഞാൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവം പ്രാപിക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം രണ്ടാം വർഷം വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കും അന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ
കോടതി അവൻ്റെയാണ് ഞാൻ പ്രതിക്കൂട്ടില്ല എൻ്റെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വക്കീൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരായിരിക്കും അവൻ സാത്താൻ സാത്താൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താ പിശാശിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു വക്കീലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വക്കീലിൻ്റെ പേരെന്താ പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾ 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 അപ്പം ആദ്യത്തെ വെടി പൊട്ടിക്കുകയാണ് സാത്താൻ ചെയ്സ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവനൊരു കൊലപാതകനാണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കോഴിയെ പോലും കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വേറൊരുത്തൻ കൊല്ലുന്ന കോഴിയെ തിന്നുന്നുമില്ല എന്നെ ഇവൻ കൊലപാതകൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് കള്ളമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ കോഴിയെ തിന്നുന്നു ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം സഹോദരനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവനെല്ലാം കൊലപാതകൻ എന്നാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സംഗതി നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാണ് ഈ സഹോദരനോടുള്ള ദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഉള്ള സത്യം പറയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ചിലപ്പം കൂട്ടുകാരോടെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നുണ്ട് ചിന്ത ഏത് കോളേജ് ചെന്നാലും എവിടെ ചെന്നാലും അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ എന്താ അതെല്ലാം അനുസരിക്കും ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ ഇതനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവരോടൊരു പുച്ഛം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നിമിത്തം പഠിത്തം നിർത്തിപ്പോകേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പല സമയത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും കർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോ അതോ ഇപ്പോഴും എന്നെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുവാണോ ഇതെല്ലാം അവന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തവനും പാപിയുമാണ് പക്ഷേ അത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഈ ദേഷ്യം എന്നുള്ള വാക്കല്ല കേട്ടോ അവിടെ പറഞ്ഞു ദ്വേഷമാണ് ദേഷ്യമല്ല ദേഷ്യം നമുക്ക് വരും പോകും പക്ഷെ ദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും എങ്ങനെ അറിയുന്നെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയാൽ ചേ അവന് തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ദ്വേഷമുണ്ട് ഇനി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാള് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാല് തട്ടി ഒന്ന് വേച്ച് വീഴാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനത് വേണ്ടതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയാൽ വീണില്ലല്ലോ എന്നൊരു വിഷമം തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് ദ്വേഷമുണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട ദൈവം അവനോട് ചോദിച്ചോളും ബ്രദറേ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ദ്വേഷമുണ്ട് ദൈവം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൊലപാതകം അവരെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊന്നതായിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമായോ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥ കണ്ട് ഞാൻ അലറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പാപിയായി നരകത്തിൽ പോകാനല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പുറമേ കാണുന്ന പ്രവർത്തികളാൽ മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ചിട്ട് ഞാൻ നീതിമാനായി ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നതോർത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ആ വേദന ഞാൻ കർത്താവിനെ പറഞ്ഞു കർത്താവേ നരകത്തിൽ പോകുന്നത്ര കൊലപാതകം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ കൊന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആരും ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ലാന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്പർ വൺ മർഡർ അങ്ങനെ പിശാജ് സാത്താൻ ഓരോരോരോരോരോരോ തെറ്റുകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡിഫൻസ് ഇല്ല എല്ലാത്തിലും ഞാൻ തോക്കുക അവസാന സാത്താൻ എന്നോട് പറയുക സാത്താൻ ദൈവത്തോട് പറയുക ഈ ചെയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വിഗ്രഹാരാധിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും മാത്രം ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ഓർത്തഡോക്സുകാരനായിട്ട് ജനിച്ച് എസ് ബി കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുഴുവൻ വിഗ്രഹാരാധനയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് അന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അന്ന് എൻ്റെ പേരൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലാ പോകുന്നത് ഞാൻ പോകില്ല കാരണം ഇത് വിഗ്രഹം അന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് സി എസ് ഐ പള്ളിയിൽ പോയി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്കെതിരെ പിശാച് പറയുന്നത് ഇവൻ വിഗ്രഹാരാധിയാണ് അപ്പം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനതല്ല ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പം എനിക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ അന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും വലിയൊരു വിഗ്രഹം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നീ തന്നെയാണ്
റവറൻറ് റവറൻസ് ദൈവത്തോടുള്ള ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങൾ നശിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം കത്തോലിക്കൽ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പോപ്പും അച്ഛന്മാരും അപ്പോൾ അവനെ പോലെ റവറൻസ് അവർ നമുക്കെങ്ങനെ ഈ റവ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടി ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല ആളുകൾ നല്ലത് പറയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പുകഴ്ത്തി പറയണം നല്ല ചെയറിലിരുത്തണം ബഹുമാനിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ വിഗ്രഹത്തെ കർത്താവിന് കാണിച്ചു തന്നു അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു മനസ്സിലായി ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയോ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവരാണെന്ന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളും ആയിട്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിക്കെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഐ ആം എ വിക്കറ്റ് സിന്നർ എന്ന ആ വെളിപ്പാടില്ലാത്തവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ കർത്താവ് ഞാനിപ്പം കർത്താവ് കർത്താവ് അപ്പം ഈ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന നിയമത്തോട് ചോദിച്ചു നിയമം ഞാൻ ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ആയത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഈ കോലത്തിലായി കർത്താവ് നിയമത്തോട് ചോദിച്ചു ചെയ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അപ്പം നിയമം പറയാം രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് അവൻ്റെ കൂടി കർത്താവ് പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല അവൻ്റെ ശരീരം ശരിയല്ല ഒരു നല്ല ശരീരമുള്ള ഒരാളെ തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം അതിന് പകരമാണ് യേശു എന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പം കർത്താവിനോട് കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറയാം കർത്താവേ നീ എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നരകത്തിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ആളെടുത്തോട്ട് പോകും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല ഇതാ ഇയോബ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇയോബിനോട് സാത്താന് പോലും ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇയോബിനോട് സാത്താന് പോലും പറ്റുന്നില്ല അതാണ് എൻ്റെ രസം ബാക്കി മോശയെ കുറിച്ച് വരെ ഇയോ സാത്താൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ യോബിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു ആ ഇയോബ് രോഗം പിടിച്ച് ചൊറി വന്ന് ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് മക്കൾ മരിച്ചു പോയി സ്വത്തും പോയി എല്ലാം പോയിട്ടും അവന് മനസ്സിലായില്ല അവൻ ഭാവിയാണ് അതിനവസാനം കർത്താവ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലേണ്ടി വന്നു അവൻ അവസാനം പറയാം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രഞ്ചി പറയുവാ നിന്നെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകേൾവി മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴോ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണാൽ നിന്നെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദപിക്കുന്നു ദൈവത്തെ കണ്ടതാ യോബിനെ പോലെ ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അതാ അവസ്ഥയെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവന്മാർ ദൈവത്തെ കണ്ട എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വെളിപ്പാട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കാറ്റ് വീശുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറയാം നരകത്തിൽ പൊക്കോളാം കർത്താവ് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം കർത്താവ് പറയാം വേണ്ട നിന്നോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ മരിക്കണ്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കു ഞാൻ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ പുത്രൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പീലാത്തോസ് അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് നിന്നെ വെറുതെ വിടാൻ അധികാരമുള്ളവനാണ് ഞാൻ എന്നോട് മറുപടി പറ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ദൈവം തരാത്തൊരു അധികാരം നിനക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് അവൻ മിണ്ടാതിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ അന്ന് അവൻ മരിക്കാൻ നേരത്തെ നിന്നെ ഓർത്തു അവനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അവൻ മരിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ ഓർത്ത് ചെയ്സ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടിയുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തേക്കാം അന്ന് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അവൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ മരിച്ചു ആദം എനിക്ക് തന്ന അവകാശം വന്ന ആ കാൽവരി ക്രൂശിൽ തീർന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് പറയാം നിന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആരാധിക്കുമ്പം ഇന്നലെ വീട് കിട്ടിയതോ ജോലി കിട്ടിയതോ ഒന്നും അല്ല ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അവൻ്റെ പുത്രൻ നിമിത്തം എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാ നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നന്ദി സ്തോത്രം എനിക്കിതിനെങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല പുത്രൻ മൂലം എന്നെ രക്ഷിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞ് തീർന്നിട്ടില്ല അവൻ എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ നീതിമാനം എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് നീതി ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ കോടതിയിൽ ഞാൻ ഒരു വകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കർത്താവ് പ
ഈ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ നമുക്കൊരു പകരക്കാരൻ ഉണ്ട് അവൻ്റെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ അവൻ ധൈര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വലിയ മഴ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നിവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ ഹൈറേഞ്ചിലുള്ള റോഡൊക്കെ തകർന്ന് ഒരു വലിയ കുഴിയായി അപ്പം ഞാൻ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് മോനുണ്ട് അടുത്ത് അപ്പം റോഡ് പകുതിയുള്ളൂ എതിരെ ഒരു വലിയ ലോറി ഇറങ്ങി അപ്പം എനിക്ക് ഒട്ടും പോകാൻ വയ്യ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയേറ്റം പകുതി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലൽ ഒരു ലോറി ഇറങ്ങി വന്നു ഈ കുഴിക്കകത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ കാറ് കയറില്ല പുറകോട്ട് നോക്കി ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ പുറകോട്ട് എടുത്ത് വേറൊരു വഴിയാണ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി കൊണ്ട് നേരെ പുറകെ വന്നൊരു മാറി പുറകോട്ട് വിടില്ല മുമ്പോട്ട് പോകാൻ റോഡ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു തീർന്നു ഞാനിനി എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കും എനിക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിങ് ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നായിപ്പോയി ഒരുത്തിനും അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല പുറകിരുന്ന വണ്ടിക്കാർ ഓൺ അടിക്കുക കയറാൻ പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടി കയറുമോ കയറില്ല ഇവിടെ അതുവരെ ഞാൻ നല്ല ഡ്രൈവറായിരുന്നു ആരുടെയും കയ്യിൽ സ്റ്റിയറിങ് കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ ആ കുഴിക്കകത്ത് വെട്ടപ്പം മനസ്സിലായി ഒരു പകരക്കാരനില്ലാതെ രക്ഷയില്ല പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഗതി പിടിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തികളാൽ എന്ന് എൻ്റെ ഉത്ബോധം പറയുമ്പം ഓരോ നിമിഷവും ഈ പകരക്കാരനില്ലാതെ രക്ഷയില്ലാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് വരുന്നതിനെ ശരിക്കും പുതിയ നിയമ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല എന്നെ തന്നെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ചെയ്താൽ ഇത് പോക്കാണ് എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് വീട്ടോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാണ് ഒരു ചെറിയ കഥ ഞങ്ങളുടെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഫെലോഷിപ്പിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കുടുംബമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു അറ്റൻഡർ ആയിട്ടൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി വിശദീകരിച്ച സമയം പോകാണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അറ്റൻഡർ ഇവരോട് വളരെ മോശമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി അബ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് പെരുമാറി ഒരു ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറി അപ്പം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയാം ചേച്ചി എനിക്കൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ചേച്ചി എന്താണ് ഇങ്ങനൊരു കേസുണ്ട് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരെയും പോയി വളരെ നല്ല ക്രിസ്ത്യൻ നല്ല വിശ്വാസമുള്ള സഹോദരിയാണ് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടാഴ്ചയായി ബാക്കി എല്ലാവരെയും നോക്കി ഞാൻ ചിരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും പക്ഷേ ഇവനെ നോക്കി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ചേച്ചി എന്താ നാളെ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പം ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കി ചിരിക്കരുത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു എന്താ ചിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചാൽ ആ ചിരി ശരിയാവില്ല ശരിയാവുമോ ഒട്ടും ശരിയാവില്ല അതൊരു വക്രിച്ച് ചിരിയായിരിക്കും കാരണം ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് അവൻ ഇത്രയും കാണിച്ചതാ എന്നിട്ടും ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ സ്നേഹഭാവത്തോ ഉണ്ടാവില്ല തന്നെയും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വക്രിച്ച ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നറിയോ അവൻ അത്രയും വൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ടും അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചവനാ ഞാൻ ആ ഗമയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇത്ര ഇന്ന് രാവിലെയുള്ള മാനസാന്തരം പിന്നെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ കുഴിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പണിക്കും പോരുത് നാളെ നേരെ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇവനെ കാണുമ്പം ഇത്രയും മനസ്സിൽ പറയുക വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ മരിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് പകരക്കാരനിലേക്ക് നോക്ക് ഈ പകരക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം ഇടപെട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ചെന്നു വിശ്വസിച്ചു കർത്താവെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പകരക്കാരനാണ് അന്ന് ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തത് അവർ ഒത്തിരി നേരം സംസാരിച്ചു സുവിശേഷം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ തോക്കുന്നു ആ തോൽവി എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആലോചിക്കുമ്പം എന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം ക്രിസ്തു എന്ന പകരക്കാരൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബാനിയുടെ ജീവിതം വാങ്ങിക്കാനുള്ളതല്ല യേശു നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി മാറാനുള്ളതാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പത്രോസ് പടക് രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിക്കാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ രാവിലെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി വല വീശാൻ പറഞ്ഞു ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി വല വീശാൻ പറഞ്ഞപ്പം പത്രോസിന് ഒത്തിരി മീൻ കിട്ടി നമ്മുടെ പ്രസംഗം അവിടെ തീരും നീ കർത്താവ് നിൻ്റെ പടകിലുണ
കർത്താവ് മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു തത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരണം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പാപ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ആര് വിടുവിക്കുമെന്ന അപ്പോസ്തലിനോടൊപ്പം കരയാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹൃദയം നോർക്കം തരണേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കിതൊരു പ്രസംഗമോ കർത്താവ് ഇതൊരു പെർഫോമൻസോ പ്രകടനമോ പ്രോഗ്രാമോ ഒന്നും അല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് അവിടുന്ന് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്ന പകരക്കാരനിലേക്ക് ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരണമേ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാപത്തെ കാണാനും അങ്ങയുടെ നീതീകരണം പ്രാപിക്കുവാനും അങ്ങയാൽ നീതിമാനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനും ആ നീതിയിൽ ജീവിക്കാനും ആ അവകാശങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനും കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കണമേ രക്ഷയുടെ ഈ സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരാത്തവരെ അവിടുന്ന് കർത്താവ് നയിക്കണമേ നടത്തണമേ ഹൃദയത്തെ തുറക്കണമേ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഫ്രൈസ് അലോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് സ്തോത്ര കാഴ്ചയെടുക്കും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവസിലേ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സാം ജോണിക്കുട്ടി പാസ് രണ്ടുപേരും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടുകയും സ്ത്രോത്രം കാഴ്ചയുടെ